What about some exercises that you don't like that much? <laughs> Gym. <laughs> nah. yeah. Guys and girls, welcome to London. And today, I'm chilling here with Pedro. What's up, man? <laughs> Today we are here for the new Hyper Venom 3. Um, what was your first reaction when you saw this booth for the first time? Bueno, la primera reacción, pues, evidentemente sorpresa, ¿no? Eh, sobre todo la suela muy muy importante para mí los tacos, ¿no? Una nueva suela y, y bueno, que da mucha tracción, mucha comodidad y la verdad que la primera reacción ha sido la verdad muy buena, muy alegre, ¿no? How many pairs of boots do you normally use? Like, you know, let's say you you get a brand new pair and you want to use it in a game. Um, how many games do you use that one pair? Mm, I don't know, <laughs> no lo sé, no lo sé, la verdad, con esa actitud, pero bueno, eh, muchos partidos, la verdad que estas botas aguantan muy bien, yo además eh, siempre suelo entrenar prácticamente tres meses, seis meses, y las botas siguen intactas como el primer día, ¿no? la verdad. All right, so what about if you, you know, let's say you play a very good game, like you score a goal or you do something special like you, you know do you keep some boots at home and you know you look at them like i was wearing this when i played against whoever si, si es una final sí que es verdad que a lo mejor puedes guardar la bota el balón o lo, lo que hayas hecho en casa y siempre lo tienes como recuerdo all right so you know if we talk about training are there like some exercises that you absolutely love the score goals uh, cross into the, into the box, ¿no? it's the, it's the... la velocidad, el tiro a puerta, marcar goles, yo creo que es lo más importante para un delantero, para un jugador de banda y es un poco lo que intento mejorar siempre cada día. ¿no? All right, what about some exercises that you don't like that much? <laughs> Gym. <laughs> nah. Yeah, nah, it's... No sé, I don't know, man. It's... Siempre intento hacer todos los ejercicios posibles que me mandan, evidentemente, y para eso somos profesionales y nos dedicamos a esto, pero siempre, como dices tú, hay unos ejercicios que te gustan más y otros que te gustan menos, ¿no? Es evidente. All right, so, you know, do you ever have days when, you know, you wake up in the morning and you need to go to the training ground, but you feel maybe, like, tired or, like, you're not really feeling that, ah, today I'm not ready. Evidentemente hay días que son muy duros, hay días que a veces, pues, cuesta más trabajar, cuesta más entrenar, pero bueno, yo creo que con la ayuda también de todos los compañeros que siempre he metido en el grupo, pues, y de tener una mentalidad siempre ganadora, de estar en un gran equipo, eso te ayuda para poder cada día hacer los, los entrenamientos de la mejor manera posible. Last question. If some young kid wants to play like Pedro, he wants to be fast, he wants to dribble against defenders, what kind of exercises should they do, in your opinion? Sí, yo pienso que los dribbling, los centros al área, los chutes a puertas, yo creo que es lo que más eh, se entrenan y sobre todo cuando quiere, tengo niños, por ejemplo, en mi campo que quieren jugar conmigo, pues es un poco lo que intentamos transmitir, ¿no? además de muchísimas, muchísimas otras cosas, muchísimos otros valores, eh, pero lo que intentamos transmitir un poco es que se lo pasen bien y que en ese sentido pues vean la, cuáles son las cualidades, ¿no? de, 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 evidentemente, de cada jugador, dónde está, lo que podemos trabajar y de esa manera intentamos hacerlo. ¿no? Okay. Perfect. Perfect. That's mate. it. Thank you, mate. <laughs> Thank you so much.